Hello semua, build idea saya yang lalu ada orang tanya macam mana mau update BIOS bila guna Ryzen 2 dengan motherboard yang pakai 350 chipset. Motherboard yang directly support Ryzen 2 is motherboard yang pakai 470 chipset. Jadi BIOS update tidak perlu. Tapi untuk motherboard yang pakai 370, 350 dan 320 chipset, BIOS update adalah perlu. Kalau tidak Ryzen 2 tidak boleh pakai. Basically cara untuk BIOS update tidaklah susah sangat. Saya rasa ke kan orang tahu macam mana mau update BIOS kan download latest BIOS file dari official website yang manufacture motherboard mengikut model dan brand ASUS, Gigabyte, MSI dan sebagainya kemudian klik support pilih driver dan utility pilih BIOS dan firmware kemudian download save file dalam USB drive kalau file dalam jenis zip file jangan lupa unzip biarkan USB tadi jangan disconnect atau cabut restart PC lepas tu tekan F2 dan delete untuk masuk ke dalam BIOS cek versi BIOS supaya tidak silap install pilih tools, pilih easy flash atau Q flash, kalau gigabyte atau M flash, kalau MSI dan sebagainya lain-lain tuh mengikut model dan brand motherboard, kemudian pilih update via storage atau USB klik next, pilih USB storage dan pilih bias update file tadi kemudian klik yes, lepas sudah siap install, PC akan reboot tuh, kalau dia masuk sini, tekan F1 kemudian dia akan reboot balik, masuk dalam bias setup, tekan F10 untuk save dan exit, kemudian PC akan restart balik dan masuk Windows, dan siap yang payah atau susah sedikit bila mau update BIOS apabila sinario seperti kalau kita mau bina PC baru terutama macam budget build idea saya yang tu hari yang pakai Ryzen 2 dengan motherboard 350 chipset Okey, cara dia adalah macam ni untuk update BIOS untuk certain scenario. Contoh scenario satu, kalau beli hardware di kedai komputer, kita boleh minta kedai tersebut update BIOS untuk kita. Contoh scenario yang kedua, kalau beli online, ini lagi lah payah. Sama ada terpaksa turun kedai komputer minta update atau pinjam CPU Ryzen 1 dari kawan kalau ada yang sanggup bagi pinjam lah kan. Scenario yang ketiga, masa pilih hardware tu, try pilih motherboard yang ada support USB BIOS flashback update. Maksud dia motherboard tersebut BIOS dia boleh kena update tanpa ada CPU Yang penting file untuk BIOS update ada Tapi basically kalau cakap pasal budget bill Budget bill pilihan tu tidak banyak Jadi bukan senang juga lah Yang saya tahu setakat ni Asus motherboard saja yang ada support USB BIOS flashback update Kalau budget motherboard Tapi bukan semua model ada Kalau saya tidak silap Kalau high end motherboard semua ada support BIOS update tanpa CPU Masalah BIOS update seperti ini Sama ada Intel atau AMD dua-dua orang ni ada masalah yang sama kalau dulu Intel Skylake dan Kabilex CPU Skylake CPU mesti ada dalam motherboard tu untuk update BIOS supaya Kabilex CPU boleh pakai begitu juga kalau mau update BIOS untuk support Ryzen 2 mana-mana Ryzen 1 CPU mesti ada dalam motherboard tersebut untuk update BIOS untuk penggunaan Ryzen 2 kalau mau elak perkara ni untuk mereka yang baru mau bina PC cara dia kena beli 470 chipset motherboard supaya tidak perlu lagi susah-susah mau update BIOS tapi buat masa ni kita pun tahu yang 470 chipset motherboard masih lagi mahal kan alright saya rasa itu saja kalau kamu masih tidak berpapaham atau ada pertanyaan boleh komen dan tanya di bawah ok jangan lupa subscribe kalau kamu baru dan senang dengan channel ini jumpa lagi bye